মুহূর্তে আমরা রয়েছি মাটিগাড়ার উত্তরায়নে এবং শিলিগুড়ি নার্সিং হোমের তরফে এখানে আয়োজিত করা হয়েছে একটি ক্যান্সার সার্ভাইভার্স প্রোগ্রাম যার নাম রয়েছে হোপ অ্যান্ড কিড যারা ক্যান্সারে আক্রান্ত বা যারা ক্যান্সার কাটিয়ে উঠেছে তাদের জন্য আজকে এই প্রোগ্রাম শিলিগুড়ি নার্সিং হোম অ্যারেঞ্জ করেছে এবং আমরা সেখানে এসে পৌঁছেছি এই অনুষ্ঠানের উদ্বোধন করবেন গৌতম দেব এবং এছাড়া উপস্থিত থাকবেন বিধায়ক সৌভ চক্রবর্তী বিধায়ক এবং সেই সাথে অভিনেতা আমরা ভেতরে প্রবেশ করবো এবং গোটা অনুষ্ঠানটা দেখবো এবং আজকের এই প্রোগ্রামের কি বিশেষত্ব রয়েছে চিকিৎসকদের সঙ্গেও কথা বলবো এবং যারা ক্যান্সার সার্ভাইভার রয়েছে বা যারা ক্যান্সারে আক্রান্ত রয়েছে তাদের সকলের সাথে আমরা কিন্তু কথা বলবো চলুন प्रतियत जीवन संग्रामे पद मध्यजी मानुष्ठ आंतरिक राज्य सरकार प्रोग्राम <laughs>
শিলিগুড়ি নার্সিং হোম প্রাইভেট লিমিটেড ঘরের মধ্যে যদি থাকি পাড়াতে আমি আমার চেম্বার ওখানটাতে আমার ম্যাক্সিমাম পেশেন্টের কেমোথেরাপি আমি করে থাকি তো আজকে আমাদের এই প্রোগ্রামটা হচ্ছে হোপ অ্যান্ড হিল ক্যান্সার সার্ভাইভাল প্রোগ্রাম টু থাউজেন্ড টোয়েন্টি টু এটা আমাদের তৃতীয় প্রোগ্রাম এই ব্যানে তো আমাদের এই প্রোগ্রামের মূল উদ্দেশ্য হচ্ছিলো যে আমাদের এখানটাতে যারা ক্যান্সার পেশেন্ট আছে যাদের ট্রিটমেন্ট আমাদেরই নার্সিং হোমে আমারই আন্ডারে হয়েছে এরকম প্রায় একশো জন পেশেন্ট এখন যারা কিওর হয়ে গেছেন তাদেরকে নিয়ে এই প্রোগ্রামটা হয়েছে এটা করে আমার যেটা মেসেজ দেওয়ার আছে সেটা হচ্ছে হলো যে আমি সোসাইটিকে এটা জানাতে চাই যে ক্যান্সার ইজ কিউরেবল ক্যান্সার হ্যাজ এন আন অ্যান্সার ইফ ডিটেক্টেড আর্লি আর্লি ডিটেকশন ইজ দ্য কি তো যে কোনো আপনাদের সিমটমস হোক সাইন্স হোক রেড অ্যালার্ট সাইন্স বলে থাকি আমরা যেটা মুখে যেমন ঘা হয়ে যাওয়া যেটা অনেক দিন ধরে সারছে না একটা কাশি যেটা দু সপ্তাহ তিন সপ্তাহ হয়ে গেছে সারছে না বা কোনো শ্বাসকষ্ট বা গলায় খেতে গেলে ব্যথা লাগা বা কোথাও খাবার খেতে গেলে বমি হয়ে যাচ্ছে বারবার করে বা কোনো পেটে ব্যথা যেটা অনেক দিন ধরে হচ্ছে বা কোনো অল্টারনেটিং ডায়রিয়া অ্যান্ড কনস্টিপেশন বা কোনো জরায়ুর থেকে ব্লিডিং বা কোনো মলধার থেকে ব্লিডিং এইগুলো হচ্ছে রেড অ্যান্ড রেড লাইট সিমটমস অফ ক্যান্সার তো এইগুলো যখন হচ্ছে তখন আপনারা এইগুলোকে ইগনোর করবেন না কোনো একটা ওভার দ্য কাউন্টার ড্রাগ নিয়ে ওটা বন্ধ হয়ে গেলে ওটাতে খুশি হওয়ার কিছু নেই কিন্তু আমাদের যেটা জানতে হবে সেটা হচ্ছিল যে ওয়াই ডিড ডিট হ্যাপেন তো আপনারা এই ডাক্তারের কাছে যান যে কোনো ফিজিশিয়ানের কাছে যান যে কোনো সার্জনের কাছে যান গিয়ে আপনি কনসাল্ট করে করবেন ওই সব ব্যাপারে তো তারা যদি ক্যান্সারের কোনো সাইন্স অ্যান্ড সিমটমস দেখে তখন দে উইল রেফার টু আস বা আপনারা ডিরেক্টলিও আমাদের কাছে আসতে পারে সো বাট দ্য মেন মোটো ইজ দ্যাট উই হ্যাভ টু ডিটেক্ট দ্যাম আর্লি যদি আর্লি স্টেজে ডিটেক্ট করা যায় তাহলে ক্যান্সার ইজ কিউরেবল আর আর একটা জিনিস যেটা বলবো সেটা হচ্ছিল যে সব ক্যান্সারের জন্য বাইরে যাওয়ার দরকার হয় না এখানে অনেক ক্যান্সার আছে যেটা এখানটাতে এই শিলিগুড়িতেই সমস্ত ট্রিটমেন্টটা সম্পূর্ণভাবে হলিস্টিক ওয়েতে খুব ভালোভাবে এটা করা সম্ভব সো সমস্ত মানে ক্যান্সারের মেন জিনিস হবে হচ্ছিল প্ল্যানিং দেয়ার আর টু ব্যাকগ্রাউন্ডস ইন দিস প্ল্যানিং একটা হবে হচ্ছিল ইকোনমিক প্ল্যানিং আর একটা হবে হচ্ছিল ম্যান পাওয়ার প্ল্যানিং যখনই আপনি কোথাও কোনো ক্যান্সার ট্রিটমেন্ট করাতে যাবেন এটা মাথায় সবসময় থাকা উচিত যে আমার দুটো ব্যাকগ্রাউন্ড আছে একটা হচ্ছিল ইকোনমিক একটা হচ্ছিল ইয়ে ম্যান পাওয়ার ম্যান পাওয়ার বলতে হচ্ছিল একজন বা দুজন বা তিনজনকে ফ্যামিলি এরকম থাকতে হবে যারা ওই পেশেন্টকে নিয়ে দৌড়াদৌড়িটা করবে ডিফারেন্ট জায়গায় ধরেন আপনি যদি আজকে বাইরে নিয়ে যাওয়ার কথা ভাবেন সেই ম্যান পাওয়ারটা আপনার কিন্তু একদিনে জিনিসটা হবে না ক্যান্সার ট্রিটমেন্ট এরকম নয় যে শুধু অপারেশন করালাম চলে এলাম হয়ে গেল এরকম কিন্তু জিনিসটা জেনারেলি হয় না তো এটা একটা প্রলং ট্রিটমেন্ট হয় অনেক সময় অনেক সময় চার মাস ছ মাস এক বছর এক বছর অব্দিও ট্রিটমেন্ট চলতে থাকে এবং তারপরে ট্রিটমেন্ট হয়ে গিয়ে কিওর হয়ে যাওয়ার পরেও আপনাদের একটা রেগুলার ফলো আপে থাকতে হবে তো এই প্ল্যানিংটা খুব মানে জুডিশিয়াসলি করা দরকার বিফোর উই জাম্প টু কোথাও একটা চলে যাই সো ফাইন্যান্সেসটা দেখা দরকার যে আমি কোথাও চলে গেলাম সেখানটা ধরে নিন আমার কাছে টোটাল আমার কাছে ব্যালেন্স আছে আমার পাঁচ লাখ টাকা সব কিছু বেঁচে মানে বেঁচে টেচে যদি আমার কাছে পাঁচ লাখ টাকা একটা ব্যালেন্স থাকে সেটা নিয়ে আমি চলে গেলাম চেন্নাইতে বা ব্যাঙ্গালোরে সেখানটাতে গিয়ে যদি আমার অপারেশন লেগে গেলো চার লাখ টাকা দেন আই ক্যান্ট গো ফর দ্য রেডিয়েশন লেটার অন কারণ অপারেশনের সঙ্গে সঙ্গে ওখানে থাকা খাওয়ারও কিন্তু একটা খরচা আছে এবং তারপরে যখন রেডিয়েশন কেমন ধরে বিলাবে তখন আমার কাছে জিম তো এই ব্যাপারগুলো অ্যানালাইজ করে আগের থেকে প্ল্যান করে জিনিসটাতে এগুলোই বেটার যেই ট্রিটমেন্টটা আমার মনে হয় বাড়ির পাশে হয় যেটা সম্পূর্ণভাবে করা যায় যেমন মোস্ট অফ দ্য কমন ক্যান্সার লাইক ব্রেস্ট ক্যান্সার লাং ক্যান্সার ওরাল ক্যান্সার এইগুলো সব বাড়ির কাছেই করা যায় সার্ভাইকাল ক্যান্সার ওভারিয়ান ক্যান্সার এগুলো সব বাড়ির কাছে করা যায় সেইগুলিতে এখানে প্রপারলি ফেসিলিটি আছে 
কিছু রেয়ার টিউমার্স থাকে যেটা চাইল্ডহুড টিউমার্স বা কোনো ডিউকেমিয়া যেগুলো এখান থেকে ফেসিলিটি সেইভাবে এখনো হয়নি সেগুলোর জন্য আপনি বাইরে যাচ্ছেন সেটা দ্যাট অ্যাকসেপ্টেবল অ্যান্ড উই গাইড ইউ টু গো আউটসাইড ফর দ্যাট কিন্তু যেটা এখানে হয় সেটার জন্য বাইরে শুধু শুধু সমস্ত করাটা আমার মনে হয় না ঠিক এবং ইকোনমিক লসও একটা খুব বড়োভাবে হয় আর আর একটা জিনিস হচ্ছিলো গভর্নমেন্ট আমাদেরকে এই এই দিকে খুব বেশি সাহায্য করছে থ্রু স্বাস্থ্যসাথী থ্রু সিএম ফান্ড তো আমাদের অনেক পেশেন্ট এই সুবিধাগুলো অ্যাভেল করেছে এখানটাতে আপনি আজকে প্রোগ্রাম দেখতে পাবেন যে প্রায় হয়তো সেভেন্টি টু এইটি পার্সেন্ট বা অলমোস্ট নাইনটি পার্সেন্ট পেশেন্টস আর অ্যাভেল সাম ফেসিলিটি লাইক দিস তো আমি আর্জ করব পেশেন্টসদের যে ডোন্ট গিভ আপ হোপ দের ইজ অলওয়েজ হোপ ইন দ্য ট্রিটমেন্ট অফ ক্যান্সার আমি জানি খুব ব্যয়বহুল কিন্তু অ্যাটলিস্ট আমাদেরকে দেখিয়ে তারপরে ডিসাইড করুন যে হবে কি হবে না নিজেরা ডিসাইড করবেন না যে হবে না প্রোগ্রামটার এইটাই প্রয়োজন যে এত বড় একটা যখন ম্যাসিভ ওয়েতে প্রোগ্রামটা হয় তখন ক্যান্সার পেশেন্টসরা এত জনকে সার্ভাইভ করছে এই নিউজটা সোসাইটিকে দেওয়াটা খুব দরকার যে এরা সব শিলিগুড়িতেই ট্রিটমেন্ট হয়ে ভালো আছে দের ইজ নো নিড টু অলওয়েজ রান আউটসাইড এইটাই আমার মেন বার্তা অ্যান্ড আর একটা যেটা আমার যেটা মতো যে পেশেন্টসদের মানে আমরা শুধু পেশেন্টসদের কাছ থেকে হয়তো মানে অনেকেই বলে থাকেন যে হ্যাঁ মানে নার্সিং হোমের সঙ্গে নিতে থাকে দেয় কিছু না কিন্তু আই ওয়ান্ট দেম টু ফিল হ্যাপি ফর অ্যাটলিস্ট ওয়ান ডে ইন দ্য ইয়ার এটা আমার মতো আমি আমার পেশেন্টদেরকে খুব ভালোবাসি সেটা আমার পেশেন্টরা জানে দে ক্যান ভাউচ ফর ইট আমার এটা মনে হয় এটা আমার দায়িত্ব এবং কর্তব্য যে আমি যদি সামান্য সামান্যতম একটা ইয়ে এফার্ট দিয়ে যদি একদিনও তাকে তাদেরকে খুশি রাখতে পারি আই শুড ট্রাই দ্যাট আমরা একটা ট্রাই করছি যে একটা সেকেন্ড একটা হসপিটাল নিয়ে আসা তো সেটা জাস্ট কনস্ট্রাকশন ফিল্ডে হয়তো শুরু হবে ওরকম ব্যাপারে আছে তো সেটাতে আমরা রেডিয়েশন থেরাপি ভ্যাকসিটি সমস্ত আধুনিক যত যন্ত্রপাতি আছে সমস্ত কিছু নিয়েই আসবো এবং সেটাই আমাদের চেষ্টা এটাতে আমাদের গভর্নমেন্টেরও আমার হেল্প চাই আপনাদের সবার হেল্প চাই তাছাড়া হবে না আমার পেশেন্টসদের হেল্প চাই সো আই এম হোপফুল অ্যান্ড অ্যাভ অল উপর আলাদা হেল্প চাই আমরা যে প্রফেশনে রয়েছি বা পলিটিক্যাল যে যদি বলি সমগ্র সব কিছু আমরা জায়গা দেখি না কতটা দূর কতটা কাছে তো সুতরাং আজকে যে একটা কারণ সেটা একটা বড় নোবেল কজ সেটাই সবচেয়ে বড় কারণ যেভাবে আমাদের কোভিড ওয়ারিয়ার্সদেরকে আমরা স্যালিউট জানিয়েছি কিন্তু দিনের পর দিন বছরের পর বছর ধরে যে ক্যান্সার ওয়ারিয়ার্সরা সারভাইভ ওয়ার্সরা তাদেরকে একটা কোভিড জানানো ফালা তো সেই ক্ষেত্রে যে প্ল্যাটফর্মটা ক্রিয়েট করে দিয়েছে ডক্টর সপ্তর্ষী ঘোষ ওনাকে আমার তরফ থেকে অনেক অনেক কৃতজ্ঞতা এবং ধন্যবাদ সেই কারণে সেই টানেই আসা অ্যাটলিস্ট সেই মানুষগুলোর পাশে থেকে নিজেকে ইন্সপায়ার বা নিজেকে ইন্সপিরেশন আমাদের নেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় তিনি রাজ্যব্যাপী সর্বস্তরে তিনি বলেছেন যে স্বাস্থ্যসাথী কার্ডটা দরকার এবং প্রত্যেকে ম্যাক্সিমাম ক্ষেত্রে কিন্তু দেখা গেছে যে হ্যাঁ পাওয়া গেছে কিছু কিছু ক্ষেত্রে যারা অনেকেই প্রবলেম করছে বেশ কিছু প্রাইভেট হসপিটালস তারাও কিন্তু বলেছেন যে না স্বাস্থ্যসাথী কার্ড নেবে না তো এখানেও অভিযোগ অভিযোগ বেশ কিছু আমরা পাচ্ছি কিন্তু দেখে গেছি সেটা প্রশাসন বা সরকারের তরফ থেকে নেওয়া হচ্ছে এবং যদি আমি খুব ভুল না হয় কদিন আগেও বলা হয়েছিল যে হ্যাঁ যদি যে বেসরকারি হাসপাতালগুলো স্বাস্থ্যসাথী কার্ডকে অ্যাভেল করবে না তাদের বিরুদ্ধে করা পদক্ষেপ নেওয়া হবে তো সুতরাং অবশ্যই সেটা নেওয়া হবে কারণ মানুষকে সবার আগে হচ্ছে সেবাটা দিতে হবে বিজনেস তো থাকবে কারেন্টলি বিজনেস চলবে কিন্তু কখনো সেটা মানুষের লাইফের এগেনস্টে না বা তার কষ্টকে সেটা ছাপিয়ে দিতে পারে না অ্যান্ড ডেফিনেটলি আই উড লাইক টু কনগ্রাচুলেট অ্যান্ড আই উড লাইক টু কনভে মাই ভোট অফ থ্যাংকস টু স্পেশালি ডক্টর সত্যসিং ঘোষ অ্যান্ড স্পেশালি অল দ্য ডক্টরস হু বিলং টু সেম mentality jo in log ke sath mein khade hue hain because they are the inspirations to us at the same time aise doctor bhi hum log ko chahiye jo in log ko inspire karenge jo at the end of the day sometimes they think ki nahi we are losing our hope we are losing our life dekhiye everyone loves their own life so agar wo khud ek jagah dekhega ki nahi mera life mein din par din jitna din ja raha hai uska wo fear itna bhi nahi hoga to that is not done so definitely we need uh, doctors like satoshi goes and many others from this fraternity to be by their side and uh, i as an individual it is my privilege and proud that definitely i am uh, by their side on the and definitely uh, throughout the war if i could be of any help to them definitely i will i will be there এই মুহূর্তে আমাদের সঙ্গে উপস্থিত রয়েছেন দীপক দাস বাবু তার সঙ্গে আমরা কথা বলবো যে তিনি ক্যান্সারে আক্রান্ত এবং দীর্ঘদিন ধরে শিলিগুড়ি নার্সিং হোমে তার ট্রিটমেন্ট চলছে এই যে তিনি ক্যান্সারে আক্রান্ত হলেন এবং তারপরে যে পিরিয়ডটা 
অনেকটা ওঠা পড়া দেখতে হয় চিকিৎসার ক্ষেত্রে অনেক ধরনের ওঠা পড়ার সম্মুখীন হতে হয় আমরা একটু দীপাবাবুর সঙ্গে কথা বলবো যে আপনি কখন জানতে পারলেন যে আপনি ক্যান্সারে আক্রান্ত হন তারপরে যে পিরিয়ডটা সেটা না আমি শিলিগুড়িতে চিকিৎসা করেছি কোনো ডাক্তার আমার চিকিৎসার সারা দেয়নি আমি ব্যাঙ্গালোর চলে যাই ব্যাঙ্গালোরে গিয়ে মণিপাল হসপিটালে গিয়ে সবচেয়ে যে অঙ্কোলজিস্ট আছেন কালা শেট্টিকে দেখায় কালা শেট্টি দেখা মাত্রই বলে দিল যে ক্যান্সার হয়েছে আমি ব্যাঙ্গালোরে থাকতে থাকতে আমি সপ্তৃষ্টি ঘোষের সন্ধান পাই খবর পাই আমি ব্যাঙ্গালোর থেকে চলে আসি ব্যাঙ্গালোর থেকে চলে আসার পর সপ্তৃষ্টি ঘোষের সঙ্গে আমি দেখা সাক্ষাৎ করি দেখা সাক্ষাৎ করার পরে সপ্তৃষ্টি ঘোষ আমাকে বললেন যে স্বাস্থ্যসাথী কার্ড আছে আমি বললাম স্যার আমার তো স্বাস্থ্যসাথী কার্ড নেই তারপরে আমি চলে গেলাম স্বাস্থ্যসাথী কার্ড অফিসে যেহেতু আমি জলপাই শিলিগুড়ি থাকি যেহেতু আমি জলপাইগুড়ি জেলার চুয়াল্লিশ নম্বর ওয়ার্ডের বাসিন্দা তাই আমাকে প্রধান নগরে স্বাস্থ্যসাথী অফিসে বলে এখানে হবে না তাই আমার এক ছেলের বন্ধু ছিল উনি বলে স্যার এটা করতে করে দিতে হবে ওই স্বাস্থ্যসাথী কার্ড দিয়ে তারপরের দিনে আমার শিলিগুড়ি নার্সিং হোমে আমার চিকিৎসা শুরু হয় তাদের ব্যবহার খুব মার্জিত এবং খুব তাদের ব্যবহার আমার গর্ব মনে করি যেরকম প্রবলিয়া দিয়ে আছেন বিদ্যা দিয়ে আছেন কেমো সিস্টার তাদেরকে আমি আমার অন্তর থেকে ধন্যবাদ জানাই বর্তমানে শারীরিক অবস্থা আমার সুস্থতা অনুভূত অনুভব করছে যে আমার কেম ওই পর্যন্ত আমি ষাটটার মতো সৃষ্টির মতো কেম হয়ে যাওয়ার সৃষ্টি কেমন নিয়ে আমি এই পর্যন্ত চলছি হ্যাঁ অনেক সৃষ্টির কেমন কথা শুনলে ধাবিয়ে যায় আর সৃষ্টি কেমন ষাটটা কেম হয়েছে ষাটটা কেমন এখন পর্যন্ত আমার কেমন চলছে অন্যদিন অন্তর অন্তর আমার কেমন নিতে হয় তাই আমি সুস্থতা অনুভব করছি আমি ভালোই ছিলাম তারপরে তো এক বছর আগে আমি মেয়ের বাড়ি যে বাথরুমে পড়ে গেলাম পড়ে যাওয়ার পরে আমার বিডিং হয়েছে বিডিং হওয়ার পরে এমন বিডিং হচ্ছে কোন ডাক্তার দেখাচ্ছি কেউ ধরতে পারেনি তারপর আমাকে যে ডাক্তার অপারেশন করেছিল ওই ডাক্তার আমাকে বললো সিটি স্ক্যান করতে সিটি স্ক্যান করেছি করার পরে ডক্টর বলেছে যে এখানে হবে না আপনি মেডিকেল চলে যান সার্জেনের কাছে সার্জেনের কাছে চলে গেলাম ওখানে যাওয়ার পরে সার্জেন আমাকে বললো বায়োপসি করতে হবে তারপরে আমাকে বায়োপসি করেছে বায়োপসি করার পরেও ধরা পড়েনি তারপরে করেছে এমআরআই এমআরআই করার পরে ধরা পড়েছে যে ক্যান্সার ক্যান্সার ধরা পড়ে পরে বলেছে আমি এক মাস বেঁচে থাকবো এক মাস আর বাঁচবো না আমি বেশি দিন তখন আমার ছেলে নেই আমার তিনটেই মেয়ে মেয়েরা লড়াই করে আমাকে সত্যি ঘোষের কাছে আমাকে নিয়ে আসলো এখানে নার্সিংহোমে এনে আমাকে ট্রিটমেন্ট শুরু করলো করে এই যে এক বছর থেকে আমি এখন এই সত্যি ঘোষের কাছে এখন সুস্থ হয়েছি ভালো হয়েছি এখনও ট্রিটমেন্ট চলছে আমার এই তো তিন দিন আগে আবার সিটি স্ক্যান করেছি কিন্তু প্রবলেম এখন আমার হচ্ছে অল্প অল্প কিন্তু এখন আমি ভালো যে এখন শক্তি বা কিছু সাহস বেড়েছে যে আমি বাঁচব বাঁচতে চাই আমি আরো কিছুদিন বাঁচতে চাই পড়তে চাই না এরকম করে মেয়েরা বলে মা তুমি বেঁচে থাকবে আমরা তোমাকে লড়াই করে পাঠিয়ে রাখব আবার কলকাতা পাঠিয়েছিল সে কলকাতা পাঠিয়েছিল ওইখানে আমি এই সে অ্যাপালোতে ছিলাম ওইখানেও ট্রিটমেন্ট চলেছে আমার এখন ওই অ্যাপালোতে যাওয়ার পরে ডক্টরটার নামটা মনে নেই যেখানে আসছিল ওই ডক্টরের কাছে আমি ভালো হয়েছি তখন ভাবি যে আমার কেন এরকম হলো কেন এরকম হলো আমি তো কোনো খারাপ করিনি মানুষেরও ভালো করেছি আজকে আমার কেন এত বড় রূপ দিয়েছে যে রূপটাকে আমি ভয় পেতাম সেই রূপটা আমাকে দিল কেন দিল ভগবান আমাকে হ্যাঁ বলতে থাকি যখন সবাই থাকে তখন বলি কি না আমি অনেক দিন বেঁচে থাকবো তখন একটা সাহস হয়ে যায় কেন মরবো আমি বেঁচে থাকবো অনেক দিন আমি মরবো না তো এখন আমি ওই সাহস নিয়ে আসছি যে আমি বেঁচে যাবো আজকে আমি একা লড়াই করে এখানে এসেছি আমার সাথে কেউ আসেনি 
মেয়ে বলেছে মা তুমি যেতে পারবো আমি হ্যাঁ বাবা আমি যেতে পারবো আমি একা যাব লড়াই করি দেখি ঘরে তো আমি সবসময় থাকি এখন দেখি একা লড়াই করি যেতে পারি কি না পারি আমি একা চলে আসছি আমার তিনটাই মেয়ে আমার ছেলে নেই তিন মেয়ে লড়াই করে আমাকে এখানে এনেছে এখন আমি সুস্থ ভালো আছি সত্যসী ঘুষের কাছে যে সে একটা ভগবান पहले तो थोड़ा थोड़ा स्कूल से ना थोड़ा थोड़ा निकलता था थोड़ा थोड़ा निकलता था बाद में सिलगड़ी में क्यों नर्सिंग हो नर्सिंग में उतर अपना चेक किया चेक करने के बाद उन लोगों ने ये बोला कि रेक्टम कैंसर है तो उसके बाद कलकत्ता गया कलकत्ता में जाने के बाद कलकत्ता में आपका ऑपरेशन किया और रेक्टम का ऑपरेशन किया ऑपरेशन करने के बाद तो उधर से फिर इधर भेज दिया केमो के लिए वो बोला कि सिलगड़ी में केमो करो उधर ही हो जाएगा क्योंकि कलकत्ता में बैठने से बहुत खर्च हो गया इसलिए हम लोग इधर आ गया इधर आने के बाद पहले तो उधर से ही रिकमेंड किया था मेरे डॉक्टर ने उधर से टाटा हॉस्पिटल से भी रिकमेंड किया था कि सत्तर इसी कप्पर के पास जाओ उधर रिकमेंड किया था तो इसलिए मैं इधर चला गया रिकमेंडर और इधर ही मैंने ये किया अभी मेरा केमो भी खराब हो गया आठ के मोटा केमो भी खराब हो गया अभी रिव्यू के लिए आया मैंने रिव्यू के लिए बनाया था बिल्कुल ठीक है अभी बिल्कुल ठीक है थैंक्स गॉड मैं पहले तो आई वॉज ब्रोक मेरे को बहुत डर लग रहा था बिकॉज कैंसर एंटीबॉडी देख दो बट इधर मैं ट्रीटमेंट करूंगा तो सम परसेंटेज आई होप दैट आई विल सरवाइव तो उसी से मेरे को ऊपर ये हो गया कॉन्फिडेंस हो गया कि मैं करूंगा आई तो मैंने फाइट किया मैं सोचा मैं फाइट आई विल फाइट इट अभी ट्रीटमेंट करने के बाद ठीक है अभी तो संगीता देव सिंह रिपोर्ट कर रिपोर्टे कैंसार धरा पड़ो तक चिकित्सा चलते से केमो दिल अपरेशन हल रेडिएशन हल एखीता भलो आती हाँ स्वास्थ्य साथी कार्ड दिए चिकित्सा हो আমার তো প্রথম থেকে বলবো আমার দু হাজার কুড়িতে যখন লকডাউন শুরু হল এপ্রিলের বাইশ তারিখে এখানে দু তারিখে অফিসে বুঝা পেন ওপেন করেছিল বলছিল টিউমার আছে ফুলে দেখে একটা ক্যান্সার হয়েছে পুরো বডি ফুলে গেছে তখন অফিস আবার ওপেন করেছে আবার লাগছে মনে তারপরে এসে তো নেট ঘেটে অফিসে আমাদের সত্যি করছে কী হলো খবরাখবর পাওয়া গেল আপনার ওখানে যোগাযোগ করলাম যোগাযোগ করে সব রিপোর্ট করে দেখল ডাক্তারবাবু দেখে দেখে বলল এই কেমো এখানে ওরা বলছে এই কেমো এখান ছাড়া কোথাও হবে না ওরা থেকে বলছিল ওটা দেখার পরে বলছে সত্যি এখানেই হবে আমার সেই কেমো এখানে দিয়ে আমি একদম কিউ হয়ে এখন ভালো আছি আমার অ্যাকচুয়ালি ওজন ছিল এইটটি ওয়ান কিলো হয়েছিল ফিফটি ফোর মানে সাতাশ কিলো ওজন কমে গেছে এখন সে রিকভার করে এখন কাজ করছি নিজে এখন ভালো আছে এখন ব্যবসা করছি ব্যবসা কে করতাম এখনো করছি পুরো কিওর একদম আর এক বছর থেকে আমি তো এক বছর হলো এখান থেকে গিয়েছি তার মধ্যে একদিন আমাকে ওই সুবুদ্ধ দেন ডাক্তার ডাক্তারবাবুকে বলো ডাক্তারবাবু না ভগবান মতো বলে মানে কি বলবো কলকাতায় কিওর হতে পারে না কিন্তু এখানে এসে কিওর হয়েছে ডাক্তারবাবুর কাছে গেলাম ডাক্তারবাবু আমার ভিজিটও নেননি ডাক্তার ভিজিটও নেননি আমার সবার কাছ থেকে নিচ্ছে ছয়শো টাকা করে কিন্তু আমার কাছে এক পয়সাও নেয়নি তারপরে চিকিৎসা শুরু হয়ে গেল সঙ্গে সঙ্গে ডাক্তার ভর্তি করে নিলেন নিয়ে বললেন আপনি তো খুব মানে বেশি হয়ে গেছে তাহলে আমি এখন কি করব তাহলে আপনি আজকে ভর্তি হয়ে গেলেন আমি কিন্তু কোনো প্রিপারেশন নিয়ে আসিনি জাস্ট আমি ডাক্তারকে দেখাবো বলে 
আপনি আমাকে বলল যে আপনি ভর্তি হয়ে যান ভর্তি হলাম ভর্তি হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে সেই দিনে আমাকে ডাক্তার কেমো দিলেন হ্যাঁ তা সবাই বলছে কেমোতে দশ হাজার বারো হাজার করে টাকা ठीक मान भगवान मानस भगवान तुल मन कर खूब भलो डाक्टर आया अवश्य हमको तो पता नहीं चला था लेकिन जब एफ एन सी किया तभी पता चला ओ हम लोग टाटा कोलकाता में गया था टाटा कैंसर हॉस्पिटल में तब मेरा ऑपरेशन उधर हुआ लेकिन जब ये मो किया तो उधर का डॉक्टर ही बोला कि सिविल इंजीनियर से हम जाने के लिए सब तरीके से कोर्स के पास तब हम लोग उधर गए थे डॉक्टर ही बोला कि स्वास्थ्य साथी कार्ड बनाने के लिए तो वही बोला कि जिसे जिप का पीछे जा, जा के बनाने के लिए तो हम लोग उधर गए तो बन गया उधर ही तो स्वास्थ्य साथी से ही हो गया आप लोग का मो रेडिसन सब हो गया मेरा
আমরা ছিলাম শিলিগুড়ি নার্সিং হোমে আয়োজিত হোপ অ্যান্ড হিল অনুষ্ঠানে যেটি মাটিগাড়ার উত্তরায়নে আয়োজিত করা হয়েছে এবং আজকের এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন বিভিন্ন ক্যান্সার সার্ভাইভালরা প্রচুর মানুষ এসেছিলেন যারা এখনও যাদের ট্রিটমেন্ট চলছে আবার এমন প্রচুর মানুষ এসেছিলেন যারা কিন্তু বর্তমানে চিকিৎসার দ্বারা রীতিমতো সুস্থ এবং তাদের এই চিকিৎসা হয়েছিল শিলিগুড়ি নার্সিং হোমে এবং শিলিগুড়ি নার্সিং হোমের কথা বলতে গেলে বারবার আমরা যে প্রশ্নটাতে চলে আসি কারণ আমরা জানি যে ক্যান্সারে আক্রান্ত হলেই কিন্তু সেখানে প্রথমে সাধারণ মানুষের যেটা মাথায় আসে যে প্রচুর খরচ চিকিৎসা ক্ষেত্রে প্রচুর খরচ রয়েছে এবং এই যে স্বাস্থ্যসাথী কার্ড তা কিন্তু শিলিগুড়ি নার্সিং হোমে রীতিমতো অ্যাপ্লিকেবল এবং ডক্টর সপ্তর্ষী ঘোষের কথা সকলেই বলছিলেন যে যারা এই স্বাস্থ্যসাথী কার্ড যাতে নেই বা যারা এই সম্বন্ধে জানে না তাদের কিন্তু রীতিমতো তিনি অবগত করান এবং স্বাস্থ্যসাথী কার্ড করানোর জন্য আবেদনও জানান এবং সেই কার্ড নিয়েই কিন্তু শিলিগুড়ি যে নার্সিং হোম রয়েছে সেখানে চিকিৎসা হয় এবং সমস্ত যারা পেশেন্টরা এসেছিলেন তারাও কিন্তু রীতিমতো ডক্টর সপ্তর্ষী ঘোষের গুণে গুণমুগ্ধ এবং আজকের এই অনুষ্ঠান যে সমস্ত পেশেন্ট রয়েছে তাদের উদ্দেশ্যেই কিন্তু তাদের করা ডক্টর ডাক্তার সপ্তর্ষী ঘোষ নিজেও কিন্তু একথা বলেছেন যে তাদের সকলকে একটু খুশি করতে একটু তাদেরকে আনন্দ দিতে বছরের একটা দিনে তারা কিন্তু এই অনুষ্ঠান করে থাকেন এবং সে কারণে আজকে কিন্তু দেখেছি আমরা এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন ইমন চক্রবর্তী তিনিও কিন্তু গান গেয়ে সকলের মন খুশি করে দিয়েছেন এবং অনুষ্ঠানে উদ্বোধনে যেমন মেয়র গৌতম দেব ছিলেন তেমনি অভিনেতা প্লাস বিধায়ক সোহম চক্রবর্তীকেও কিন্তু আনা হয়েছিল আমরা এই গোটা অনুষ্ঠানটা আপনাদের সামনে তুলে ধরলাম এবং অবশ্যই আমরাও বলবো যে ক্যান্সার হলে কিন্তু ভয় পাওয়ার কোনো কারণ নেই আপনারা অবশ্যই নার্সিংহোমে আসুন ডাক্তারবাবুর সঙ্গে কথা বলুন এবং কিভাবে চিকিৎসা করা যায় কিভাবে সুস্থ হয়ে ওঠা যায় সেদিকেই লক্ষ্য রাখুন